มาไกลกันถึงซิดนัมเฮ้ยซิดนีย์ออสเตรเลียผมก็มาที่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนั่นก็คือแถวดาริงฮาร์เบอร์ถ้าเลยอ,อีกที่หนึ่งของเมืองซิดนัมเฮ้ยซิดนีย์มาเพื่อเข้าชมอควาเรียมซีไลฟ์ที่นี่โดยเฉพาะเลยครับซื้อทิกเก็ตหน้างานจะแพงกว่าออนไลน์อยู่นะครับเลือกช่วงเวลาเข้าชมประมาณ10โมงเช้าเกือบรอบแรกกันเลยฮะมาครับผมจะพาทุกคนเข้าไปชมด้านในกันโดยไม่เสียตังค์สักบาทเข้ามาด้านในก็จะเรียกน้ำย่อยด้วยตู้ปลาขนาดเล็กหลากหลายพันเลยฮะรวมถึงนกริมแหล่งน้ำด้วยตรงเข้ามาอีกก็จะเป็นถงกว้างครับตกแต่งเป็นแนวยุคดึกดำบรรหรือเรียกว่าโซนจุลสิกซีมีสัตว์น้ำแปลกๆให้เราได้ตื่นตาไปกับมันเล็กน้อยปลาเผือกก็มีนี่ปลาไหลฮะมาอีกโซนหนึ่งก็จะมีพนักงานมาชวนถ่ายรูปครับสำหรับผู้ที่ไม่สันทัดกรณีก็สามารถเดินเลยเข้ามาชมด้านในกันต่อได้เลยฮะมีตู้ปลาเล็กๆมากขึ้นและก็ปลาหลากหลายชนิดตรงนี้เป็นตู้กระจกวงกลมที่ด้านในมีกุ้งตัวเบอร์เริ่มเนี่ยแต่ว่าตัวเดียวเนี่ยเหงาไหมครับจากนั้นเราเดินตามทางมาเรื่อยๆก็จะพบกับอุโมงค์ปลาที่เป็นทางเดินตรงๆทางแรกครับดาวเด่นของอุโมงค์แรกก็คือเจ้าดูกงหรือพายุนั่นเองว่ายมาทักทายนักท่องเที่ยวใหญ่เลยฮะสงสัยค่าตัวจะแพงไม่ได้มีแต่พายุนะครับปลาชนิดอื่นก็มีฮะถัดมาจากอุโมงค์ปลาแรกเราก็เดินคดไปมามาเข้าอุโมงค์ปลาที่สองครับซึ่งจริงๆก็คือบ่อปลาเดียวกันแต่อุโมงค์นี้จะเป็นกลุ่มเจ้าพวกสติงเรหรือว่าปลากระเบนนั่นเองปลากระเบนเยอะแยะไปหมดจะว่าไปก็เหมือนนุชต่างดาวเหมือนกันนะนี่เดินออกมาจากอุโมงปลาไปตามทางเดินขึ้นมาด้านบนเราจะได้เห็นบ่อปลาขนาดใหญ่ที่เราเพิ่งมุดอุโมงชมปลากันเมื่อสักครู่นี้ครับมีรูปปั้นสลักแม่ย่านางหน้าเรือสำเภาด้วยที่ด้านบนนี้ยังมีของเล่นวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กด้วยนะฮะอันนี้ให้ฟังเสียงท้องทะเลตู้หนีบตุ๊กตาแล้วก็กดพุงพยูนเพื่อเสียงทายเสียงแต่ละครั้งที่กดก็จะเสียงต่างกันครับเดี๋ยวผมจะลองกดบ้างนะฮะพยูนตดเลยฮะสุดทางจะมีทางเข้ามาต่อตรงนี้
ามาก็มีกลิ่นอายความฉลามอยู่เลยใช่แล้วครับอุโมงต่อไปเรามาเดินทะลุบ่อฉลามกันต่อได้ใกล้ชิดฉลามมากเลยทีเดียวก็จะคล้ายๆกับบ่อแรกเราจะเดินโค้งมาเข้าอุโมงค์ที่สองจากบ่อเดียวกันนั่นเองตรงนี้เราจะมาเจอพวกปลากระเบนอีกแล้วฮะแต่เหมือนว่าจะตัวใหญ่กว่าเดิมหรือเปล่านะจากโซนอุโมงค์น้ำก็จะมาถึงโซนนกเพนกวินครับมาครับเรามาดูความเท่ของเจ้าพวกนกเพนกวินกันโฮสท่าน่ารักกันเชียวตรงนี้เป็นอุโมงค์ทางเข้าสำหรับเด็กๆได้ใกล้ชิดนกเพนกวินมากขึ้นเจ้าตัวนี้บินอยู่ในน้ำมาโชว์ตัวซะด้วยและเหมือนว่าจะจบทริปแต่ยังไม่จบครับซีไลฟ์ที่นี่ยาวพอสมควรยังมีโซนแมงกับคุณด้วยนะเออมีหลายชนิดอยู่ในตู้ปลาแบบแคปซูลและบรรยากาศแบ็กไลท์ได้ความรู้สึกแบบหนังไซไฟดีฮะส่วนตรงนี้จะเป็นโซนขั้นกลางระหว่างทางไปเกรทเบลเลอร์รีฟมีจุดเล่นซิมูเลเตอร์และจุดให้เด็กๆได้สัมผัสกับสัตว์น้ำตัวเป็นๆได้กล้าสัมผัสกันไหมฮะเราเข้ามาที่โซนเกรทเบลเลอร์รีฟกันแล้วครับทุกคนตรงนี้ตกแต่งแนวปะการังสะท้อนแสงเข้าตีมมากๆมีทั้งตู้ปลาจริงแล้วก็ตู้ปลาแบบโปรเจคชันด้วยมองดูกันดีๆนะครับอย่าเผลอเข้าใจผิดนึกว่าเป็นตู้ปลาจริงๆ <coughs> และเราก็มาถึงอุโมงปลาอีกแล้วครับและนี่ก็จะเป็นอุโมงสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะจบทิปกันจริงๆเที่ยวซีไลฟ์ที่ซิดนั่นเฮ้ยซิดนีย์ถ่ายรูปที่จุดสุดท้ายกันก่อนก่อนที่เราจะเดินกลับไปที่ท่าเรือดาร์ลิงฮาร์เบอร์เอ๊ะหรือจะมีของติดม้าติดมือเป็นตุ๊กตาที่ระลึกกันสักตัวดีฮะซีไลฟ์ที่นี่เจอร์นี่ยาวใช้ได้ถึงทิกเก็ตจะแพงกว่าที่ประเทศไทยแต่ผมว่าคุ้มราคาดีนะครับสำหรับตัวผมแล้วเอาคะแนนไปเลยสิบคะแนน